എയർ ഇന്ത്യയെ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് കൈമാറുന്നതിന് സർക്കാർ നടപടി ആരംഭിച്ചു ഇതിനായി സർക്കാർ താൽപര്യപത്രം ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു എയർ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ഓഹരികളും സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് കൈമാറാനാണ് നീക്കം നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷം ഓഹരി വിറ്റ് ഒന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം അഞ്ച് ട്രില്യൺ സമാഹരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എയർ ഇന്ത്യയെ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് കൈമാറുന്നതിന് സർക്കാർ നടപടി തുടങ്ങി ഇതിനായി സർക്കാർ താൽപര്യപത്രം ക്ഷണിച്ചു എയർ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ഓഹരികളും സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് കൈമാറാനാണ് നീക്കം മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നിനകം ലക്ഷ്യം നേടാനാകുമെന്നാണ് സർക്കാർ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി കുറച്ചതിലൂടെയുണ്ടായ ഒന്ന് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് ട്രില്യൺ രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടം ഇതിലൂടെ നികത്താനാകുമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് കോടി നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ എയർ ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും നേട്ടത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വീണ്ടും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് കോടി രൂപ നഷ്ടമുണ്ടാക്കി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നഷ്ടം നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി രൂപയായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അൻപത്തി എട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് കമ്പനിയുടെ നഷ്ടം സർക്കാരിന്റെ ഓഹരി പങ്കാളിത്തം ഇരുപത്തി നാല് ശതമാനം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഓഹരി വിൽപ്പനാശ്രമവും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു വ്യോമയാന മേഖലയിൽ നൂറ് ശതമാനം വിദേശ നിക്ഷേപം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിദേശ വിമാന കമ്പനികൾക്ക് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ശതമാനത്തിലേറെ ഓഹരികൾ കൈവശം വയ്ക്കാൻ അനുവാദമില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം